Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute erneut im Harz und noch einmal die Teufelsmauer. Den Abschnitt bei Blankenburg, Tim Rode, sind wir in der Vergangenheit ja schon einmal mit dem Kanal Wanderverliebt gemeinsam gelaufen mit Froni und Micha. Ihr könnt euch sicher noch gut erinnern. Und hier bei Wettersleben am Rand von Thale gibt es nun den nächsten Abschnitt. Und den möchte ich euch heute gern vorstellen und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Zwischen Thale und Quedlinburg finden wir bei Neinstedt nahe der Bode einen Wanderparkplatz. Der ideale Einstiegspunkt für unsere Tour auf den Spuren der Söhne der großen Bären. Die Beschilderung ist vorzüglich und eigentlich muss man sich hier keine Gedanken machen. Und so treten wir durchs Tor zum Teufelsmauerstieg hindurch, hinein in das genussreiche Wandern. Nach wenigen Schritten stoßen wir zunächst auf die Bude, welche wir ja bereits aus früheren Filmen kennen, die hier jedoch zahm und friedlich erscheint. Einige Schritte durch dieses Wäldchen, ehe wir auf die Markierung des Rundwanderweges Königstein stoßen, welchen wir zunächst folgen wollen. Selbstverständlich finden wir an so einem exponierten Ort auch eine Stempelstelle für die Harzer Wandernadel. Doch nun geredet, machen wir uns wieder auf den Weg und kraxeln zunächst die angelegten Stufen nach oben und werden nach wenigen Schritten mit diesen verlockenden Bildern belohnt. Bei guter Sicht kann man links in Richtung Tale mit seiner Rosttrappe, Hexentanzplatz und Bodetal schauen. Auf der ersten Erhöhung angekommen, können wir die Begeisterung des alten Geheimrates und Dichters Goethe bei seinem Besuch 1784 sehr gut verstehen. Er empfand diesen vielleicht schönsten Abschnitt der Teufelsmauer als so merkwürdig schön. Doch sollten wir uns hier oben auch unseres Glücks bewusst werden, dass bei unseren Vorfahren irgendwann etwas einsetzte, was man heute nachhaltiges Denken nennt. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Abbau des Sandsteins der Teufelsmauer immer lukrativer. Der weiche Sandstein hatte eine gute Qualität, und der harte Sandstein eignete sich sehr gut als Mauer- und Pflastersteine. So nahmen die Betriebe, die sich mit dem Abbau und der Verarbeitung beschäftigten, rapide zu. Um dieses Naturschauspiel jedoch für uns und unsere Nachkommen zu erhalten, wurde am 8. Juli 1852 durch den Landrat Weihe von Quedlinburg eine Verordnung erlassen, welches diese seltene Naturmerkwürdigkeit unter Schutz stellte und damit den weiteren Abbau des Sandsteines und Zerstörung der Felsgruppe verbot. 1935 wies eine Verordnung des Regierungspräsidenten in Magdeburg sie als ein Naturschutzgebiet aus, übrigens eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Angesichts dieser Bilder sollten wir unseren Vorfahren wirklich dankbar für die Rettung dieser Felsgebilde sein, welche natürlich auch immer wieder die Fantasie der Menschen anregten. So waren diese Felsgruppen mehrere Male Kulisse für Filme. Die Defa drehte hier Teile des Märchens von Karl Marx, Hans Röckle und der Teufel. Denn wo sollte der Teufel besser in Richtung Hölle rennen als hier oben an der Teufelsmauer? Aber auch als Kulisse der spanischen Sierra Nevada musste diese Region herhalten, nämlich für den Film Fünf Patronenhülsen. Thema des Films war der Kampf der Spanischen Republik gegen den Putsch von Franco. Auch erklärt es sich, wieso es hier ebenfalls zur Bildung von Sagen und Legenden gekommen ist. Denn eine ähnliche Geschichte, wie ich sie bereits in Tim Rode im Film von Froni und Mischa erzählt habe, gibt es auch hier. Zumal hier oben die Form einer Mauer noch deutlicher zu erkennen ist. Ihr wisst, Teufel und Gott beschlossen ja die Welt unter sich aufzuteilen. Was der Teufel in der Nacht mit einer Mauer umgeben konnte, sollte ihm gehören. So machte er sich ans Werk, um seine Mauer zu errichten. Ein junges Liebespaar wollte sich jedoch hier oben nachts heimlich treffen. Sie hatte einen Hahn dabei, welcher als Nachtmahl dienen sollte. Doch, o oh Schreck, die Mauer des Teufels teilte bereits das Land und die beiden konnten nicht zueinander finden. Der junge Mann riet schließlich, können wir nicht mehr zueinander finden, dann schenke wenigstens dem Hahn die Freiheit und das Leben. Sie tat wie ihm geraten, ließ den Hahn in der dunklen Nacht fliegen. Er, erfreut über seine Freiheit, krähte aus Leibeskräften. 
Der Teufel jedoch, welcher kurz vor der Fertigstellung seines Werkes war, glaubte der Tagbrecher an und er könne seine Mauer nicht mehr vollenden, zerstörte voller Wut, was er bis hierher errichtet hatte. Was davon übrig blieb, daran können wir uns dank des jungen Liebespaares und ihres Hahns heute erfreuen. Und imposant ist er doch wirklich, der Königstein, oder? Haben wir den Königstein hinter uns gelassen, gehen wir in eine erste Senke hinunter und sehen eine, zumindest den Freunden der defa indianerfilme bekannte Kulisse. Doch in Kürze mehr davon. Wer möchte und nur wenig Zeit hat oder schlecht zu Fuß ist, der kann natürlich unten in der Senke den Weg abkürzen und nach rechts zwischen Felsen und Feld an den Ausgangspunkt zurückkehren. Wir wollen aber weiter. Schließlich begeben wir uns jetzt auf die Spuren der Söhne der großen Bären. Wer von euch in der DDR aufgewachsen ist, ist garantiert nicht an dem von Lieselotte Welskopf Henrich sehr authentisch geschriebenen Roman vorbeigekommen. Der Erfolg dieser Romanreihe rief schließlich die Filmemacher auf den Plan und so wurde die Idee geboren, sich bei der DEFA auch an Filmen über die Ureinwohner Amerikas zu versuchen. Diesem ersten Film, welcher mit großem Erfolg lief, folgten später noch viele. Hier an der Teufelsmauer versuchte der Dakota-Häuptling Toka Ito, welcher übrigens wirklich reale Vorbilder hatte, seine Stammesgruppe in die Freiheit nach Kanada zu führen und focht mit Red Fox seinen letzten Kampf aus. Doch zurück in unsere Gegenwart. Von diesem lange Wand genannten Abschnitt haben wir erneut wunderschöne Ausblicke in Richtung Tale und hinein ins Bodetal. Die sehr schöne Windmühle, Teufelsmühle genannt, von Warnstedt, ist von hier oben auch gut zu erkennen und ebenfalls einen Besuch wert. Und auch sie war bereits Filmkulisse, aber das führt jetzt zu weit und sprengt den Rahmen dieses Films. Am Ende der Mittelsteine gibt es eine erneute Chance, die Tour abzukürzen. Wer aber noch nicht schlapp ist, der sollte unbedingt weiter zu den Papensteinen laufen. Ich finde es hier hinten wundervoll und vor allem so schön ruhig und einsam. Denn die meisten Menschen laufen nur die kurze Runde um den Königstein. Dabei empfinde ich diese gesamte Tour mit 7,2 Kilometern als nicht sehr lang und anstrengend. Für den Rückweg würde ich euch den kleinen Bogen über die Felder empfehlen. Ihr habt von dort immer wieder neue und andere schöne Ausblicke auf die einzelnen Teile, als auch noch einmal auf die Teufelsmühle. Um Wettersleben geht's ein wenig im Zickzack herum, über den Höfgen Weg, aber es ist wirklich nicht schwer zu finden. Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen will, kein Thema. Wie immer findet ihr die Links von Komoot und Outdoor Active unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Sagt selbst, wer kann sich der Schönheit unserer Natur bei diesem Anblicken entziehen? Was aber nicht heißt, dass es angesichts dessen immer wieder irgendwelche Schwachköpfe gibt, die ihren Müll einfach an den Wegesrand werfen. Einfach völlig unverständlich. Unterhalb von langer Wand und Königstein folgen wir diesen schmalen, angenehmen Wiesenpfad. Musik 
selbst wenn die vierbeinigen Rasenmäher im Einsatz sind, werden kurze Umleitungen angelegt. Also keine Sorge. Traurig, dass darauf immer wieder extra hingewiesen werden muss. Über die sogenannte Schlangenecke erreichen wir schnell wieder die Bude und unseren Ausgangspunkt am Parkplatz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser erneuten Wanderung auf des Teufels Spuren. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht es hier weiter in unserer schönen Heimat mit unserer Pilgerreise nach Rom, Eisenbahn und vielem anderen. Bis bald. Ciao.